Kemal Özge Uzun e, aslında yaklaşık 25 yıllık bir gazeteciyim. Ankara'da başladım. E, yaşamama Ankara'da başladım. Ankara'da doğma, büyüme e, ve okul hayatım hep orada devam etti. Daha sonra İstanbul'a geldim. E, İstanbul'da önce çeşitli radyolarda, tabii Ankara'da da radyo devam ediyordu. Daha sonra e, 2000 yılında NTV'de e, habercülüğe başladım. İşte editörlük, e, bununla birlikte muhabirlik ve sonra ekran macerası. 2001'den bu yana da çeşitli televizyon kanallarında hem e, gazetecilik yaşamını sürdürdüm, e, haber programları yaptım. Hem de bir taraftan da e, minik minik hem gazetelerde, e, bazen internet sitelerinde, çeşitli portallarda yazılarım yayınlanmaya başlandı. Daha sonra e, İnkılap Kitabı beni buldu. Bana dediler ki, sen e, güzel yazıyorsun, gel şöyle bir, bu yazdıklarınla ilgili acaba e, bir e, toplama yapabilir misin? Önce şöyle düşündük, acaba daha önce yazdığım yazıların bir derlemesi mi olsa diye. Sonra yazmaya başlarken aslında ortaya bambaşka bir şey çıktı. Bambaşka dersem aslında hani insanlar yanılabilirler, e, sizin hiç maviniz var mı da ben kendi hayatımı anlatıyorum. E, ama salt Özge'yi anlatıyorum. Yani Özge uzun olan Özge'yi değil, o kimliğin dışında çünkü birden çok fazla sıfat taşıyorum bu yaşamda. E, hem gazeteciyim, hem kimlerine göre ünlü bir ekran yüzüyüm, e, kimlerine göre anneyim, kimlerine göre eşim, birinin kızıyım birinin sevgilisiyim gibi bir durum söz konusu. Ben içimdeki Özge'yi yazmaya çalıştım. Ee, elbette bir kadının kalbiyle olan konuşmaları var sizin hiç maviniz var mı içinde. Ee, oğlum var, kızım var ve onlarla verdiğim yaşam mücadelesi var. İki yorum çok hoşuma gitmişti, kitabımla ilgili yapılan iki yorum. Ee, onları e, bazen e, kopyalayarak kullanıyorum. Kitabımı okuyan okuyuculardan bir tanesi bana demişti ki, e, sizin kitabınızı okuduktan sonra şunu anladım, bir insan soyulmadan da çıplak kalabiliyormuş. Bu gerçekten tüylerim diken diken etmişti. Bir tanesi de bazı hayatlar yazılsın diye yaşanıyormuş demişti. Ee, çok fazla... Ee, güzel geri dönüş alıyorum okuyucularda. Kitapla ilgili hiç PR yapmadık. Kendi kendinin PR'ını yaptı aslında kitap. Kendi kendini paylaştı. Okuyucuların paylaşımıyla birlikte e, fısıltıyla büyüdü, çoğaldı ve e, mutluyum en çok satanlarda olduğu için. Kitabımın okunmasını niçin önemsiyorum? Çünkü e, kitabın başlangıcında ben şöyle bir şey söylemiştim. E, bu kitap bitecek ve ben öleceğim çünkü yeniden doğmaya ihtiyacım var. O yüzden bu kitabın her bir kelimesi, her bir satırı okundukça, paylaşıldıkça ve insanlar e, elleriyle benim omuzlarıma vurdukça ben tekrar nefes alıyorum ve e, yaşama daha sağlam adımlarla devam ediyorum.